गुड मॉर्निंग क्लास सेवन वेलकम बैक टू बी 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 एफ ऑनलाइन क्लासेस सो टूडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर वी कम्पलीटेड द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स टूडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर सिक्स ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज वी स्टडी ऑल दीज थ्री थिंग्स लीडियन आल्टीट्यूड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल राइट सो ए बी सी इज ए ट्राइंगल दैट आई हैव फर्स्ट कम्स मीडियम वॉट इज ए मीडियम so if i join any vertex of a triangle to the midpoint of opposite side i have vertex a side opposite to vertex a is side bc consider the point d which is midpoint of bc it means length bd is equal to length dc so d is the midpoint of side bc bc is opposite to vertex a this is vertex so if i join the line segment which joins this vertex to the midpoint of opposite side it is called a median so here d is the midpoint of bc right so ad is the median line segment ad is one of the medians so i have three vertices in a triangle so i can have three medians in a triangle so vertex b the side opposite to vertex b is ac let us consider e as the midpoint of ac it means length ae is equal to length ec so e is the midpoint of ac now i join e with b i get another median of the triangle second median is over now <clears throat> from vertex c i can have the third median the side opposite to vertex c is ab so let us consider f is the midpoint of ab it means length af is equal to length bf now join c with f okay so f is the midpoint of ab so i get third median cf so ad be and cf these are the three medians of the triangle since a triangle has three vertices it can have three medians i will repeat again what is a median the line segment of a the line segment that joins any vertex of the triangle to the midpoint of opposite side vertex a its opposite side is bc bc ka midpoint d so ad is the median vertex b opposite side of b is ac midpoint of ac is e so be is the second median now vertex c the opposite side of vertex c is ab midpoint of ab is f join c with f i get another median cf three medians there is one peculiarity you see that all the three medians they intersect at the same point right so all the three medians they pass through one single point that we will discuss later what this point is what is the speciality of this point that that we we'll study later but this was about medians right so you understood median any line segment that joins the vertex of the triangle to the midpoint of opposite side is called median now we we'll come to another thing altitude right let's take a triangle triangle a b c altitude means from any vertex the perpendicular distance to the opposite side matlab vertex a se bc iske opposite side bc uske upar hame 
परपेंडिकुलर बना देते हैं सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी परपेंडिकुलर मीन्स ए डी फॉर्म्स एन एंगल नाइंटी डिग्री की दिस इज नाइंटी दिस इज ऑल्सो नाइंटी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर राइट सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी फ्रॉम वर्ट एक्स बी द ऑपोजिट साइड इज द ऑपोजिट द साइड ऑपोजिट टू वर्ट एक्स बी इज ए सी सो बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स इट इज मेकिंग नाइंटी डिग्री सो बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी यू गॉट द सेकेंड आर्टिट्यूड वर्ट एक्स सी The side opposite to vertex C is AB. From C, I draw a perpendicular. I draw a perpendicular on side AB. So say this point is F. So AF is perpendicular to AB. So these are the three altitudes. So I repeat it again. From the vertex of a triangle. the perpendicular which is dropped on the opposite side is called altitude you can also say agar main bc ko is triangle ka base maan lu to ad is the height agar aap triangle ke side ac ko base mante hain to bt will be the height if i consider side ab as the base of the triangle to cf will be the height so altitude is nothing but height so here ad be and cf these are the altitudes again we observe that all the three altitudes are concurrent they pass through the same point okay this also has got some speciality some peculiarities which we will discuss later so this was about altitudes and medians of a triangle now let us understand exterior angle of a triangle triangle a b c a b and c are the vertices of the triangle let us understand exterior angle so how to get the exterior angle <clears throat> take any side of the triangle and extend it to some point like i take side bc i extend bc up to point d theek hai take any side of the triangle and extend that side so b c d are in a straight line okay B C D are in a straight line because I have extended B C. I have B C को ही आगे बढ़ाया है point D तक. तो ये जो angle बनी है, this is the exterior angle. Why? Because it is formed outside the triangle. Triangle के exterior में बना है, इसलिए ये exterior angle triangle का exterior angle है. तो आप triangle के तीन sides हैं, किसी भी side को बढ़ा सकते हैं. Any side can be extended. आप इसको यहां बढ़ा सकते हो आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आप ए बी को यहां बढ़ा सकते हो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा सो इन ट्रायंगल वी कैन हैव थ्री एक्सटीरियर एंगल्स बाय एक्सटेंडिंग ऑल द थ्री साइड्स राइट ओके नाउ व्हाट शुड बी द मेजर लेट अस फाइंड आउट व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल डज इट हैव एनी रिलेशनशिप विद द अदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ओके तो दिस एंगल ए मैं इसको नंबर दे देता हूं वन दिस इज एंगल नंबर वन दिस एंगल बी इसको नंबर दे देते हैं टू दिस इज सेकेंड एंगल ओके दिस इज थर्ड एंगल ओके राइट अब क्या करेंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम क्या करते हैं फ्रॉम सी ड्रॉ सी ई which is parallel to BA. हम C से एक line बनाएंगे एक line segment बनाएंगे CE ई जो बी ए के पैरल होगा
तो बी ए इज पैरल टू सी दिस इज वॉट वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन ओके अब हमने क्या किया बेसिकली एंगल ए सी डी दो पार्ट्स में टूट गया इसके दो पार्ट्स हो गए सीई बनाने से अब इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन थिंग्स पैरल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वी ट्राई टू यूज दो प्रॉपर्टीज हियर ओके नाउ यू सी बी ए इज पैरल टू सीई बी ए इज पैरल टू सीई and consider AC as the transversal, AC as the transversal. So when a transversal is intersecting two parallel lines, then alternate interior angles will be equal. This is what we have studied. So angle number वन और ये वाला angle, इसको x मान लो So angle number वन और angle x, ये दोनों equal है So x is equal to angle number वन Because they are on the alternate side of the transversal, BA is parallel to CE. Understood? Clear? So by using alternate interior angle property, I can say the measure of angle X. Measure of angle X is equal to measure of Angle one. In the same way, BA is parallel to CE. This time, I consider BC as the transversal. I consider BCD as the transversal. So what do we see? Angle two or ये angle y. These are corresponding angles. याद करो parallel lines, transversal. These two are corresponding angles. Same property है. So angle two will be equal to angle y. So measure of angle y is equal to measure of angle two, right? So exterior angle ACD, यानि कि measure of angle x plus measure of angle y. What is angle x? It is equal to angle number one. What is angle y? It is equal to angle number two. This का मतलब exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. Exterior angle of a triangle, the measure of exterior angle of a triangle is always equal to the sum of two opposite interior angles. इसको और बेटर तरीके से मैं लिख देता हूं एंगल नंबर वन एंगल नंबर टू एंगल नंबर थ्री साइड बी को हमने एक्सटेंड कर दिया डी तक तो एक्सटीरियर एंगल बना ए सी डी सो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स मेजर ऑफ एंगल वन प्लस मेजर ऑफ एंगल टू इन द सेम वे अगर मैं सी ए को आगे एक्सटेंड कर देता हूं ई तक सो दिस एक्सटीरियर एंगल दिस विल बी इक्वल टू दीज टू एंगल सम ऑफ दीज टू एंगल्स तो मेजर ऑफ एंगल बी ए एक्सटीरियर एंगल बी ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल टू प्लस मेजर ऑफ एंगल थ्री राइट इन द सेम वे ए बी को हमने एक्सटेंड कर दिया एफ तक तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स तो एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ एंगल C B F will be equal to measure of angle one plus measure of angle three. Understood? So exterior angle, the measure of exterior angle of a triangle is always equal to the sum of two opposite interior angles, right? So this was about exterior angle. So today we have studied median of a triangle. altitude of a triangle and exterior angle 
of a triangle. This is one of the properties, exterior angle property of the triangle. Right? That's all for today. In tomorrow's class, we shall discuss the angle sum property of the triangle. What is the angle sum property? Measure of all the interior angles of a triangle. So children, please go through the content. जो भी एन सी आर टी की बुक में कंटेंट दे रखा है प्रॉपर्टीज दे रखी है यहाँ आपने देखा क्लास में पढ़ा देखा समझा आपने उसको आप बुक में से भी पढ़ो आई एम ट्राई टू फाइंड आउट इफ देर इज एनी थिंग विच यू कांट अंडरस्टैंड सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डाउट एंड डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द कंटेंट दैट इज गिवन इन द एन सी आर टी टेक्सट बुक्स चिल्ड्रेन ओके सो Till then, stay safe, stay healthy. We shall meet tomorrow. Okay.